हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी सो गाइस इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है केमिस्ट्री uh, के ऊपर जो कि है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ओके तो आज इस वीडियो में हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे सो वॉच द वीडियो टिल द एंड तो गाइज ये जो मैंने यहाँ पर फिगर बना रखा है आप इस पर ध्यान देंगे क्योंकि जो भी चीज़ें हैं मैं इस फिगर से रिलेट करने वाला हूँ ये जो सेंटर uh, में है आप देख सकते हैं ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एंड ये जो भी है शेल्स है राइट कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग शेल्स है और ये जो आउटर मोस्ट सेल है जिसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन है ओके तो अब जो ये आउटर मोस्ट सेल है जो कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन रखा करता है ये दो तरह के फोर्सेस को एक्सपीरियंस करता है ओके दो तरह के फोर्सेस को एक्सपीरियंस करता है जो पहला फोर्स है वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम न्यूक्लियस ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम न्यूक्लियस बिकॉज ये जो प्रोटोन है वो पॉजिटिवली चार्ज रहता है और जो ये इलेक्ट्रॉन है वो निगेटिव चार्ज है तो आपने पढ़ा होगा कि जो अपोजिट चार्ज वाले होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ठीक है और जो दूसरा फोर्स है ये इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन इसके बीच में है यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं हेयर इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन्स तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स बीच में है उसकी वजह से एक फोर्स इस पर लग रहा है और जो प्रोटोन यहाँ है उसकी वजह से एक फोर्स इस पर लग रहा है तो आप एक पल के लिए मान लीजिए कि अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ठीक है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट इन दी सेल्स ठीक है ये सेल खाली है तो अब जो इस प्रोटोन की वजह से फोर्स लगता ठीक है वो ज्यादा होता कंपेरेबल टू जो अभी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पर एक अपोजिंग फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे एक अपोजिट फोर्स लगा रहा है क्योंकि जो भी सेम चार्जेस uh, वाले होते हैं वो एक दूसरे को अपोज करते हैं एक दूसरे को रिपेल किया करते हैं ठीक है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं लेकिन अगर यहाँ बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो क्या ये रिपल्सन होता नहीं ये रिपल्सन नहीं होता तो इससे उस समय जो फोर्स लगता वो एक्चुअल फोर्स लगता है इससे ठीक है ये जो प्रोटोन से जो फोर्स लगता इस इलेक्ट्रॉन uh, पे जो न्यूक्लियस से जो फोर्स लगता वो एक्चुअल फोर्स लगता लेकिन अभी क्या है ये जो फोर्स है वो एक्चुअल फोर्स नहीं लग पा रहा है इन बीच वो जो भी इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन है जो भी इनर इलेक्ट्रॉन है इन्हें हम इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं इन इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से इन इस पे जो न्यूक्लियस से जो फोर्स लगना चाहिए वो एक्चुअल फोर्स नहीं लग पा रहा है क्योंकि ये जो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं एक तरफ तो ये इसे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ ये इधर रिपेल हो जा रहा है ठीक है इधर इस इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स के चलते ये रिपेल हो जा रहा है तो इससे क्या हो रहा है कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है प्रोटोन और बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच का ठीक है ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जो एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए प्रोटोन और इस बैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का वो रिड्यूस हो जा रहा है यानी वो किसी कारण से ये इस कारण से कम हो जा रहा है ठीक है तो ये जो आ, फोर्स जो रिड्यूस हो जा रहा है या जो फिर आ, जो फोर्स कम हो जा रहा है या जो जो भी ये नेट फोर्स जो ये एक्सपीरियंस कर रहा है आउटर मोस्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसी फोर्स को हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज राइट इसे हम आप यहाँ देख सकते हैं जेड इफेक्टिव से भी डिनोट करते हैं राइट right? तो गाइज आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें थैंक यू विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो